ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അന്നും കടലാസുകളുമായുള്ള യുദ്ധമാണ് നാക്ക് സന്ദർശനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായ കോലാഹലങ്ങളായിരുന്നു ക്യാമ്പസിലാകെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന്റെ പണി പോലും തീർന്നിരുന്നില്ല ഇനി ആകെയുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് ദിവസവും രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ പണി തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാം ഒരു പരുവത്തിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പി ജി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ യോഗവും യോഗം കഴിഞ്ഞ് കാന്റീനിൽ ചെന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി തിരിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മൊബൈലിൽ ജലജയുടെ വിളി വന്നത് സമയം രണ്ടര കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ വിളിക്കുന്ന പതിവ് ജലജയ്ക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം പരിഭ്രമിച്ചു കാര്യം അത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല ജലജയുടെ ശബ്ദം വല്ലാതെ പതറിയിരുന്നു ഉറക്കത്തിലൊന്നുമല്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ജലജ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ഒന്ന് വേഗം വരണം എന്റെ പരിഭ്രമം കൂടി രാവിലെ പോരുന്നവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് തലേന്ന് രാവിലെയാണ് ജീവൻ കൽക്കത്തയിൽ നിന്നെത്തിയത് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദുർഗപൂജയ്ക്കുള്ള നീണ്ട അവധിയായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആയാലും എന്ത് കോപ്പായാലും ബംഗാളികൾക്ക് ദുർഗപൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ വളരെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത ബജറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മധുരാശിയിൽ വന്നിറങ്ങി രാത്രിയിലെ മെയിലിന് കയറിയതുകൊണ്ട് യാത്രയിലെ സമയ നഷ്ടമുണ്ടായില്ല ഒരുപാട് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടും അവസാനം വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിന്റെ വരമ്പത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് വീണതാണ് ജീവൻ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെ കിട്ടിയത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിൽ വലിയ താല്പര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിൽ കയറാത്ത പലരെയും പോലെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുകയായിരുന്നു പ്രവേശന സമയത്ത് ഞാനും ജലജയും ജമീലയും അവന്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു കൽക്കത്ത കാണാനുള്ള ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സാധിച്ചു കൽക്കത്ത വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പുതുതായി വളർത്തിയ ഊശാന്താടി ചൂണ്ടി ജീവനെ കളിയാക്കാനും ജമീല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് മിഡ് ടേം ടെസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കുളിച്ച് ചായ കുടിച്ച് ജീവൻ നേരെ പോയത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് കുറച്ചു നേരം നെറ്റ് നോക്കിയതിനു ശേഷം മൊബൈലിൽ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാൻ സമയമായി ഇതിനിടയിൽ ജലജ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോളേജിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ദൂരമുണ്ട് വൈകുന്നേരം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ജീവൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചുറ്റിയടിച്ച് ഒരു സിനിമയെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഒമ്പതരയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കൽക്കത്ത വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ സമയം കിട്ടിയത് കൽക്കത്തയുടെ പുതിയ പകിട്ടായിരുന്നു ജീവന് കൂടുതലും പറയാനുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം മെട്രോയും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഫ്ലൈ ഓവറുകളും കൽക്കത്തെ ഒരു സ്വപ്ന നഗരമാക്കിയത് ഞാനും ജലജയും ജമീലയും നേരിൽ കണ്ടതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ വിലക്കുറവും ബംഗാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ര വലിയ ബുദ്ധി രാക്ഷസരല്ല എന്നതും ഹോസ്റ്റൽ ഭക്ഷണത്തിന് ദിവസവും മീനുണ്ടാവും എന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു പഴയ ബംഗാളി നോവലുകൾ വായിച്ചുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ബംഗാളികളുടെ ബുദ്ധി രാക്ഷത്വം ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് മണ്ടന്മാർക്ക് പറ്റിയ വിഷയമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ജമീലയ്ക്ക് ആങ്ങളയുടെ ക്യാമ്പസ് വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പക്ഷെ വലിയ രസമായിരുന്നു അവൾ പഠിക്കുന്നത് ജേർണലിസത്തിനാണ് ജലജയുടെ വിളി എന്റെ സമനില തെറ്റിച്ചെങ്കിലും ഉടനെ പുറപ്പെടാവുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരുന്നില്ല ഒരുവിധം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് മൂന്നരയ്ക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നാലര കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജലജയോട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കാതെയാണ് ജീവന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയത് അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു തിരിച്ചു സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജലജ നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്ന് മയങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് കുറുകെ ഒരു ശബ്ദം ചാടി വീണു ജീവൻ ഏതോ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്ക വായിക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത് എന്നാൽ ശബ്ദത്തിന് എന്തോ പന്തി കേട് തോന്നിയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് നോക്കി ജീവൻ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചുവരിലേക്ക് നോക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പോലെ തോന്നി മദർ തെരേസ വിയറ്റ്നാം എന്നെല്ലാം ചില വാക്കുകൾ മാത്രം തെളിഞ്ഞുകിട്ടി ജലക കുളി ജലജ കുലുക്കി വിളിച്ചിട്ടും ജീവൻ നിർത്തിയില്ല പിന്നെയും കുറെ നേരം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന പോലെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല താമസിയാതെ അവൻ ഉച്ചമയക്കത്തിൽ അമർന്നു കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവൻ ഉണരാൻ കാത്തിരുന്നത് ഉണർന്നപ്പോൾ
കോണി കയറുമ്പോൾ കിതപ്പ് വരാറുള്ള ഞാൻ രണ്ടും മൂന്നും പടികൾ ഒന്നിച്ച് ചാടി കയറി മുകളിലേക്ക് ഓടി തുറന്നു കിടക്കുന്ന വാതിലൂടെ പാരപ്പറ്റിന്റെ കൈവരിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജീവനെ കണ്ടു എന്റെ കാലൊച്ചു കേട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കേൾക്കാം മദർ തെരേസയുടെ അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ റൊട്ടി വിയറ്റ്നാമിന്റെ രക്തത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട് സോഷ്യൽ ഫാഷിസത്തിന് അർദ്ധ കൊളോണിയൽ അർദ്ധ ഫ്യൂഡൽ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്തിന്റെ യുവത്വമാണ് തിരുത്തൽവാദം ലോകത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യമാണ് വെള്ളത്തിലെ മീൻ പോലെ കർഷക ജനതയുമായി ഐക്യപ്പെടുമ്പോഴേ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിപ്ലവകാരികളാവുകയുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും ജീവൻ സംസാരിച്ചു കാണണം എനിക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിർത്തിയപ്പോൾ അവൻ ചെറുതായി കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ അകത്ത് കയറി കോണി ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പോയി എന്റെ മനസ്സ് കലങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ജീവന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിച്ചും പെയ്യും പറയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പനി പോലും അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നതായി ഓർമ്മയില്ല താഴെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ സ്വീകരണമുറിയിലെ സോഫയിലിരുന്ന് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറിന്റെ പുതിയ രക്കം മറിച്ചു നോക്കുകയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് തല ഉയർത്തി നോക്കി വായന തുടർന്നു അല്പം മുമ്പ് അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഒരു ഭാവവുമില്ല ജലജ ഗേറ്റിനടുത്ത് നിന്ന് ആരോടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് വരാൻ ഞാൻ കാത്തു നിന്നു അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ജീവൻ കാണാതെ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ജലജയുടെ മുഖം വല്ലാതെയായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപവും കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ റീത്തുവിനെ ഓർത്തത് പ്രീഡിഗിരിക്ക് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച റീത്ത ജോസഫ് അന്ന് പ്രീഡിഗിരിയാണ് പ്ലസ് ടു ഇല്ല ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീനിയർ സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് റീത്തു കോളേജ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടർന്നു ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടെ കാണും വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരും റീത്തുവിന് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല വായനയും പഠനവും ഇപ്പോഴുമുണ്ട് മനഃശാസ്ത്ര സംബന്ധമായി അവളുടെ ലേഖനങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ആനുകാലികങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഗൗരവമായ വായന വളരെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവയിൽ പലതും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം രണ്ടാമത്തെ റെങ്കിന് തന്നെ റീത്തു ഫോൺ എടുത്തു പതിവ് കുശല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ജീവന്റെ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാം കേട്ട ശേഷം അവൾ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായോ റാഗിങ്ങോ മറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തും തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ജീവന്റേത് പക്ഷെ റീത്തുവിന് സംശയം തീരുന്നില്ല അധ്യാപകരെയോ കൂട്ടുകാരെയോ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഏതായാലും വിവരം അറിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം അവളെ ചെന്ന് കാണണം പറ്റുമെങ്കിൽ ജീവനോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നും അവൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മാനസിക സംഘർഷത്തോടെയാണ് ഞാനും ജലജയും ജീവനോട് സംസാരിക്കാനിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ മുഖം അത്ഭുതം കൊണ്ട് വളർന്നു ഒന്നും അവന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് മദർ തെരേസ മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കന്യാസ്ത്രീ അല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കൽക്കത്ത ചുറ്റി കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴോ ജെ സി ബോസ് റോഡിലുള്ള മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അവൻ കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടായില്ല ഏതായാലും റീത്തുവിനെ കാണാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ടും റീത്തുവിന്റെ സംശയം എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങി ഒടുവിൽ സംശയം തീർക്കാൻ അവന്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സും സന്തത സഹചാരികളുമായ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന ജന്തുവും അഷ്ഫാഖ് എന്ന അച്ചും രാം പ്രസാദ് എന്ന രാമുവുമാണ് അവന്റെ ഉറ്റകൂട്ടുകാർ ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർന്ന ഉടനെ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ജീവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു കിട്ടിയത് അച്ചുവിനെയാണ് കരുതലോടെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ജീവൻ ഹോസ്റ്റലിലെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിനവന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരിഭവത്തോടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നും എല്ലാം സുഖമാണല്ലോ എന്നും ചോദിച്ചു എല്ലാം സുഖമാണ് അങ്കിൾ അച്ചു പറഞ്ഞു ചന്ദുവിനെയും രാമുവിനെയും എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചു പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് പതിവ് പോലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ജീവന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഭാസ്കരേട്ടനോട് പറഞ്ഞു സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ശേഷം ഭാസ്കരേട്ടൻ സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണമാണ് കാര്യം ഗൗരവമുള്ളതാണോ
അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ റീത്തുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ചായ ഒടിച്ച ശേഷം റീത്തു ജീവനെ കൂട്ടി അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്ത് പ്രസന്ന ഭാവം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല റഷീദെ നിന്റെ മോന് നിന്നേക്കാൾ മാനസിക ആരോഗ്യമുണ്ട് പഠിത്തത്തിന്റെ സ്ട്രെയിൻ ആകാം രണ്ട് ദിവസം റിലാക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല വന്ന ദിവസം ടൗണിൽ കറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ കേട്ട് ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം തയ്ക്കാതെ ഛർദ്ദിച്ചതായിരിക്കാം കോടതി ഇടപെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി തെരുവ് പ്രസംഗത്തിന് ശല്യ അധികാരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വലിയ സമാധാനമായെങ്കിലും മറ്റൊരു ചിന്ത എന്നെ അലട്ടി സുഖമുള്ള തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോഴും നേരിയ നീറ്റൽ പോലെ അതെന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി തലേന്ന് വൈകുന്നേരം ജീവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം എവിടെയോ കേട്ടതാണെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അസുഖകരമായ ഓർമ്മകൾ തേട്ടി വരുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ മുഖം കണ്ട് ജലജ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവളുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണുള്ളൂ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം പഴയ പോലെയായി ജമീലയുടെ വകയായി ജീവനോട് അവിടെയും ലൈനടി തുടങ്ങി എന്ന ചോദ്യവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഷേവാണ് നല്ലത് എന്ന ഉപദേശവും കേട്ടു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെയും കുറെ കളിയും ചിരിയും ഉണ്ടായി എല്ലാം കേട്ട് ചിരിച്ചതല്ലാതെ സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ഉന്മേഷക്കുറവ് ഭാഗ്യത്തിന് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റീത്തുവിനെ വിളിച്ചു എന്റെ സംശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദശാവു സിൻഡ്രം എന്ന് ഞങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രക്കൾ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാണ് കടിച്ചാ പൊട്ടാത്തൊന്നും പറയല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അധികം കടിക്കാതെ തന്നെ പൊട്ടുന്നതാണ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത ചരിത് കാണുമ്പോഴോ കേൾക്കുമ്പോഴോ മുമ്പ് എപ്പോഴോ കണ്ടതോ കേട്ടതോ ആണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് കാരണം ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതോ കേട്ടതോ ആണെന്ന് തോന്നലല്ലാതെ എപ്പോൾ എവിടെ എന്നൊന്നും സ്വാഭാവികമായും ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല ഓർക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത കുറെ നേരം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊരു രോഗമല്ല ഒരു നിമിഷം നിർത്തിയ ശേഷം റീത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ മുമ്പ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് വീശാൻ പോകണ്ട നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇതും പറഞ്ഞ് റീത്തു കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ച